بسم اللہ الرحمن الرحیم بارہ اکتوبر سٹیم سیل اویرنیس دے کے طور پر منایا جاتا ہے یہ سن دو ہزار چودہ سے دے کے آج تک پوری دنیا میں سٹیم سیل کے حوالے سے اویرنیس کے لیے پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ سٹیم سیلز کیا ہوتے ہیں ان کی پوٹینشل اپلیکیشنز کیا کیا ہیں اس میں کیا ریسنٹ ریسرچ ہو رہی ہے اور فیوچر میں سٹیم سیل ٹکنالوجی سے ہم کس طرح سے مختلف بماریوں کا علاج کر سکتے ہیں چونکہ پاکستان میں یہ ایک نیا ایریا ہے اس لیے میں نے چاہا کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے تاکہ ہم کامن لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں کہ سٹیم سیلز کیا ہیں ان کی اپلیکیشنز کیا ہیں کس طرح سے ہو سکتی ہیں اور ہم اس سے مختلف بماریوں کا علاج کس طرح سے کر سکتے ہیں تو سٹیم سیل کے میں اس چھوٹی ویڈیو میں آپ کو شروع میں بتاؤں گا کہ سٹیم سیلز ہیں کیا اس کے بعد میں ان کی اپلیکیشنز کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا تو سٹیم سیلز ایسے سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے ابھی تک کوئی فنکشن نہیں لیا ہوتا ان کے دو بیسک پراپرٹیز ہوتی ہیں پہلی پراپرٹی یہ ہے کہ دی آر ان ڈیفرینشیٹڈ انہوں نے ابھی تک کوئی فنکشن نہیں لیا ہوتا اور یہ ڈیفرینشیٹ ہو سکتے ہیں کسی بھی میچور سیل میں لائک یہ ابھی انہوں نے کوئی فنکشن نہیں لیا ہوتا تو یہ برین سیل بن سکتے ہیں یہ مسل سیلز بن سکتے ہیں یہ بون سیلز بن سکتے ہیں تو دو سیلز ار کال سٹیم سیل اور ان کی دوسری پراپرٹی یہ ہوتی ہے دے ڈوائٹ اینڈ میک سیملر سیلز ایز دے آر یعنی یہ تقسیم ہو کے اپنے ہی جیسے سٹیم سیلز بناتے ہیں تو دو بیسک پراپرٹیز ایسے سیلز کی ہوتی ہے کہ وہ ڈوائٹ ہو کے اپنے جیسے سیلز بناتے ہیں اینڈ دے کین میک اینی ٹائپ آف دا سیلز ان دا باڈی تو ان کے جو ہے پوٹینشیل کی بیسس پہ ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کی ایج کے حوالے سے جو ہماری ایج ہوتی ہے اس کے حوالے سے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں اب میں آپ کو تھوڑا سا ان کے بارے میں کیونکہ یہ ٹرمس یوز ہوتی ہیں تو یو شوڈ بی اویئر اباؤٹ دیز ٹرمس ایک جو بہت کامن ٹرم استعمال کی گئی دیٹ آر کال امبرانک اسٹیم سیلس تو امبرانک اسٹیم سیلس وہ سیلس ہوتے ہیں جو ہماری ارلی ڈیولپمنٹ میں امبرانک ایمبریو کی جو سٹیج میں سیلز آئسولیٹ کیے جاتے ہیں دے آر کال امبرانک اسٹیم سیلس اور اس طرح سے ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے اڈلٹ اسٹیم سیلس جو کہ ہماری اڈلٹ باڈی میں اسٹیم سیل ریسائڈ ہوتے ہیں دے آر کال دا اڈلٹ اسٹیم سیلس آن دا بیسس آف دیئر پوٹینشیل ٹو ڈفرینشیٹ کہ یہ کتنے طرح کے سیلس بنا سکتے ہیں ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں مثلاً ایک اسٹیم سیلس کو کہتے ہیں ٹوٹی پوٹینٹ اسٹیم سیلس یہ ایسے اسٹیم سیلس ہوتے ہیں جو کہ پورا ایک انڈیویجول بنا سکتے ہیں جو بہت ارلی ڈیولپمنٹ اسٹیج میں جب سیلس ایگ اسپام سے ملتا ہے زائیگوڈ بنتا ہے وہ ڈوائٹ ہوتا ہے دو سیل چار سیل تو اگر فور سیل اسٹیج پہ یا ایٹ سیل اسٹیج پہ ہم اگر ان کو سیپریٹ کر لیں تو ہم ایک پورا انڈیویجول اس سے بنا دیں یعنی کہ ایسے اسٹیم سیل جن سے ہم کوئی سے بھی سیلز باڈی کے بنا سکتے ہیں دے آر کار ٹوٹی پوٹین اسٹیم سیلس اس طرح سے پلوری پوٹین اسٹیم سیلس ہوتے ہیں پلوری پوٹین اسٹیم سیلس ایسے ہوتے ہیں لائک امبرانک اسٹیم سیلس جن سے ہم باڈی کے جتنی بھی ڈفرینٹ سیل ٹائپس ہیں اراؤنڈ ٹو ففٹی ڈفرینٹ ٹائپ سیلس ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ان سے ہم ہر طرح کے سیلس بنا سکتے ہیں لیکن ان کا ٹوٹی پوٹین سیل جتنا پوٹینشیل نہیں ہوتا کچھ سیل ٹائپس جو ہوتے ہیں جیسے ٹروفو بلاس جن سے پلیسنٹا بنتا ہے وہ وہ نہیں بناتے بلکہ اس کے علاوہ جو جتنے باڈی کے سیلز ہیں ان سے ہم بنا سکتے ہیں دے آر کار کلوری پوٹین اسٹیم سیل اس طرح سے ملٹی پوٹین اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جیسے ڈس اسٹیم سیلز میں کچھ ملٹی پوٹین اسٹیم سیلز ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں ملٹی سے ان ملٹیپل سیلز میں یہ جو ہے ڈفرینشیٹ ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل جو ہمارے میزن کیمن اسٹیم سیلز ہوتے ہیں جو ہمارے ایڈی پوسٹ ٹشو میں ہوتے ہیں یا بون میرو میں جو ہوتے ہیں ہڈیوں کے گودے میں جو اسٹیم سیلز ہوتے ہیں ان سے ہم مسل سیلز بنا سکتے ہیں بون سیلز بنا سکتے ہیں کارٹیلیج جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جو کری ہڈی ہوتی ہے کارٹیلیج ہم اس سے بنا سکتے ہیں اور جو فیٹ سیلز ہیں اس سے بنتے ہیں دے آر کال ملٹی پوٹین اسٹیم سیلز اس طرح سے بائی پوٹینٹ ہوتے ہیں یونی پوٹینٹ اسٹیم سیلز بائی مین دے کین ڈفرینشیٹ ان ٹو ٹو ڈفرینٹ ٹائپ آف سیلز یونی مین دے کین اونلی ڈفرینشیٹ ان ٹو ون ڈفرینٹ ٹائپ آف ون ٹائپ آف سیل تو اس طرح سے دو ان کی کیٹیگریز میں نے آپ کو بتا دی ایک تو اسٹیج وائز ارلی امبرانک اسٹیم سیلز ہوتے ہیں ایک اڈلٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو بتایا کہ آن دا بیسز آف دیر پوٹینشیل ٹو ڈفرینشیٹ ان کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں اب ایکچولی خدا تعالیٰ نے ہمارا سسٹم میں ایک ایسی چیز رکھی ہے یہ کیوں ہماری باڈی میں ہوتے ہیں میں اب تھوڑا سا اس کے حوالے سے ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو سیلز فار ایگزامپل ہمارے جو سیلز ہیں وہ کانٹینیوسلی ڈوائڈ ہو رہے ہوتے ہیں ڈیڈ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان سیلز نے ریپلیس 
जो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है जो कि स्किन सेल्स बनाता जाता है इसी तरह से इंटेस्टाइन से सेल जो होते हैं वो लॉस हो रहे होते हैं तो वो इंटेस्टाइन उससे बनना शुरू हो जाती है तो इस तरह से ऐसा एक स्टॉक हमारी बॉडी में खुदा तला ने रखा है कि अगर सेल डेथ हो रही होती है या कोई इंजरी अगर होती है तो ऐसे सेल्स मौजूद होने चाहिए जिन्होंने अभी कोई खास फंक्शन नहीं लिया होता तो वो उस खास किस्म के सेल्स जो वहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वहाँ वैसे सेल बन सके फॉर एग्जांपल अगर जो है आपके हार्ट में मायोकार्डियल इन्फॉक्शन होता है तो हार्ट में कार्डियल स्टेम सेल्स होते हैं जो कि दे कैन डिफ्रेंशिएट इनटू मसल सेल्स उन्होंने अभी कोई फंक्शन नहीं लिया होता लेकिन वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं इनटू टू कार्डिक मसल सेल्स तो इस तरह से हमारी बॉडी में एक स्टॉक ऑफ सेल्स मौजूद है जिन्होंने अभी कोई फंक्शन नहीं लिया होता तो वो कोई खाते हैं और ये ऐसी एक और मज़े की बात यह है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी होती है तो ये कैसे सेल्स होते हैं जो उस इंजरी को ठीक करते हैं मसलन जहाँ पे भी इंजरी हो वहाँ पे प्लेटलेट्स जाते हैं वो आ, है वो आ, जो है वो रिलीज प्रोटीन्स रिलीज करते हैं जो कि कीमो अट्रैक्टेंट होती हैं ऐसी प्रोटीन जो कि स्टेम सेल्स को अट्रैक्ट करती हैं तो वो जब रिलीज करते हैं तो स्टेम सेल्स की पॉपुलेशन हमारी सर्कुलेशन में बढ़ जाती है स्टेम सेल वहाँ पर जाते हैं और उस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं तो यही जो है प्रिंसिपल है जो है स्टेम सेल थेरेपी के लिए कि जी अगर कोई ऐसी इंजरी हो जाती है बॉडी के अंदर जिसको रिपेयर करना है तो स्टेम सेल के अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा दें तो वो जाके ऑटोमेटिकली जो हमारी साइट ऑफ इंजरी होती है वहाँ पे जाके उसको रिपेयर करने मसल इंजरी है या कोई और बॉडी में इंजरी है तो वो स्पेसिफिकली वहाँ पर जाएंगे सेल्स और उस इंजरी को रिपेयर करेंगे इसके अलावा इनका फंक्शन इम्यूनो मॉडुलेटरी होता है जब भी इंजरी होती है या डिजीज कंडीशन होती है तो उसमें इन्फ्लेमेशन पैदा होती है जिस साइट ऑफ इंजरी जो भी हो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो जो स्टेम सेल्स होते हैं इनका रोल इम्यूनो मॉडुलेटरी भी होता है ये इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं ताकि उस इंजरी को बेहतर तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा सके तो इस तरह से हमारी बॉडी में इनका बहुत अहम रोल है मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे जो है ब्रेन है इसमें जो है न्यूरोनल स्टेम सेल्स होते हैं तो न्यूरोनल स्टेम सेल्स जो होते हैं रोजाना की बेसिस पे नए सेल्स बना रहे होते हैं ताकि मेमोरी को अच्छी तरह से स्टोर किया जा सके तो अगर वो सेल्स नहीं होंगे तो हमारी जो नई मेमोरीज हैं उसको अच्छे तरीके से स्टोर नहीं किया जा सकता और इस तरह से डिमेंशिया या दूसरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं तो हमारी बॉडी में एक कॉन्स्टेंट सोर्स है स्टेम सेल्स का हर आर्गन में अब तो जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं पहले ब्रेन में नहीं आइडेंटिफाई हुए थे तो कहा जाता था जी ब्रेन में स्टेम सेल्स नहीं लेकिन अब आइडेंटिफाई हो चुका है कि ब्रेन में भी स्टेम सेल्स होते हैं और उनको हम ब्रेन के किसी तरह के जो सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन में जैसे न्यूरॉन्स हैं लिगोडेंड्रोसाइट्स हैं तो उनको हम जो है ब्रेन के किसी तरह के भी सेल्स में डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं तो ये ब्रेन में भी होते हैं हमारा जो लीवर है उसमें भी होते हैं हमारा जो हार्ट है उसमें कार्डिक स्टेम सेल्स होते हैं ब्रेन में न्यूरोनल स्टेम सेल्स होते हैं इसी तरह से हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं और हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं जो कि जैसे ही उसमें कोई इंजरी होती है या उसकी जो नॉर्मल डिवेलपमेंट होती है उस प्रोसेस को वो रेगुलेट कर रहे होते हैं तो ये तो होगी अबाउट सम लाइक बेसिक्स अबाउट स्टेम सेल अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस के हवाले से कि इनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से की जाती है अब दुनिया में दिस इज़ द इंज जो है स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन ये रीजनरेटिव मेडिसिन का दौर है क्योंकि हमारी जो uh, बाकी ट्रीटमेंट ऑप्शन थी लाइक कीमोथेरेपी जो थी या और जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं दे प्रोवाइड ट्रीटमेंट बट नॉट द क्योर लेकिन स्टेम सेल्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम बहुत सारी बीमारियों का जो है मकम्मल क्योर कर सकते हैं मैं आपको मिसाल देता हूँ फॉर एग्जांपल जो है डायबिटीज़ हो जाती है डायबिटीज़ में क्या होता है कि हमारे जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास में उनकी डेथ हो जाती है तो उन बीटा सेल्स को अगर आप लाइक डेथ एक दफ़ा हो गई तो आप जो भी केमिकल आप यूज़ करते हैं जो भी आप ड्रग्स यूज़ करते हैं जो शुगर को कंट्रोल करती हैं या और तरह की हम जो ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उससे हम ट्रीट कर सकते हैं उस कंडीशन को लेकिन क्योर नहीं कर सकते लेकिन स्टेम सेल से हम क्योर कर सकते हैं वो किस तरह कि हम अगर उसी बंदे के सेल्स ले लें तो उससे हम जो है ख़ास तौर पे बीटा सेल्स को हम लेबोरेटरी कंडीशन में भी हम बना सकते हैं और वो अगर हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दें तो वो उसी तरह से फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिस तरह से पहले बॉडी फंक्शन परफॉर्म करी हो, होती है तो इस तरह से वो जो कंडीशन है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं 
अब एक और खास किस्म के सेल्स में आपको बताता चलूँ जो अभी 2006 में पहली रिसर्च सामने आई और आई वॉज ऑल्सो लकी कि मैंने 2008 में इसी तरह के प्रोजेक्ट किए दैट इज़ कॉल्ड आई पी एस इंड्यूस्ड प्लोरिपटेन स्टेम सेल्स ये ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि हम मेच्योर सेल्स को रिवर्स करके इम्प्रॉनिक स्टेम सेल्स लाइक सेल्स बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरे अब लाइक न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में जितनी मेरी एज है उतने ही वो ओल्ड होंगे लाइक अगर थर्टी ईयर्स के हैं तो हम उनको रिवर्स करके वापस पाँच या छः दिन के सेल्स की जो एज होती है उस उस स्टेज पे ले लेके जा सकते हैं दैट इज़ रिवर्सिंग एज जो मेच्योर सेल्स हैं जिन्होंने कोई खास फंक्शन ले लिया होता है मसल न्यूरॉन्स हैं तो वो इम्पल्स जो हैं उनको कंडक्ट कर रहे होते हैं हमारे जो कार्डिक स्टेम सेल्स हैं जो कार्डिक मेच्योर सेल्स हैं उनका फर्स्ट जो फंक्शन है दैट इज़ पम्पिंग जो है वो मसलसल बीट कर रहे होते हैं तो इन मेच्योर सेल्स को हम रिवर्स करके स्टेम सेल्स बना सकते हैं दे आर कॉल्ड इंड्यूस्ड क्लोरीपटेन स्टेम सेल्स या आईपीएस तो ये 2006 में शुरू अब इसका एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेम सेल थेरेपी में अगर हम किसी बीटा सेल्स फॉर एग्जांपल हमें चाहिए हैं तो जिस तरह से जो है पूरा एक ऑर्गन अगर किसी और बंदे में हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन की रिजेक्शन हो सकती है उसके लिए हमें इम्यूनोस्प्रेसिव देना पड़ती हैं ताकि वो रिजेक्शन ना हो सके इसी तरह से अगर हम किसी और के सेल्स लेंगे और किसी पेशेंट में हम वो सेल जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें मेनोस्प्रेसिव देना पड़ेंगे ताकि वो उन सेल्स की रिजेक्शन हो लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है कि इससे उसी पर्सन के सेल्स को हम जो है वो उस खास किस्म के जो सेल्स चाहिए होते हैं उसमें बना सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन डायबिटिक है जिसमें बीटा सेल्स की डेथ हो चुकी है तो इंड्यूस क्लोरिकटेन सेल्स में हम ये करते हैं कि उसके अगर फॉर एग्जाम्पल एक हेयर प्लग करके हम जो है उसकी स्किन के सेल्स ले लें तो उन स्किन सेल्स को हम डी जो है वो डी डिफ्रेंशिएट करते हैं या रीप्रोग्राम करते हैं इनटू आईपीएस सेल्स और आईपीएस सेल्स दे आर इम्ब्रॉनिक स्टेम सेल लाइक सेल उससे हम बॉडी के 250 फिफ्टी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बना सकते हैं तो उन्हीं जो हैं आई सेल्स को या एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल्स लाइक सेल्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन बीटा सेल्स और वो बीटा सेल्स जब हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे ग्लूकोज का जो है वो रेगुलेशन होगी और जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी तो इसका एडवांटेज ये है कि ये उसी बंदे के सेल्स होते हैं इसलिए जब वो हम री इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में तो इम्यून रिजेक्शन नहीं होती और इसका एक खास फ़ायदा हमें यह भी हुआ है कि मुख्त डिजीज़ कंडीशन जो थी फॉर एग्जाम्पल जो ब्रेन डिसऑर्डर्स थे उसमें हमने ये किया कि ब्रेन डिसऑर्डर को स्टडी करना बहुत मुश्किल था अब हमने जितने भी पेशेंट थे उनके सेल्स लिए उनको रीप्रोग्राम किया और फिर उन खास किस्म के सेल्स में डिफ्रेंशिएट किया और फिर स्टडी किया कि कहाँ पर मसला आ रहा है यहाँ तक ही नहीं बल्कि अगर हमने कोई ड्रग वगैरह टेस्ट करनी हो कि अगर ये मसला आ रहा है तो इसके लिए कौन सी बेहतरीन दवाई हो सकती है तो हम उन सेल्स पे वो दवाई का जो है वो इस्तेमाल करके उस कंडीशन को ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं तो ये एक नई फील्ड है जो बहुत तेज़ी से इमर्ज हो रही है एंड यूज क्लोरिकेम सेल अब तकरीबन दस साल हो गए हैं इसकी डिस्कवरी को और बहुत सारी इस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है कि हम किस तरह से मेच्योर सेल्स को रिवर्स कर सकते हैं इम्रॉनिक स्टेम सेल्स में और फिर हम डिफ्रेंशिएट करवा सकते हैं टू स्पेशलाइज सेल्स किसी भी तरह के स्पेशल ये रिसर्च थी उसमें यह है कि हम जो है किसी भी सेल्स को बजाय इसके कि हम इब्रानी स्टेम सेल्स में कन्वर्ट करें और फिर डिफ्रेंशिएट करें जिसमें टाइम भी लगता है फॉर एग्जांपल दो हफ्ते लगते हैं हम मेच्योर सेल्स को इम्रानिक स्टेम सेल्स में बनाएं और इम्रानिक स्टेम सेल्स से कोई खास किस्म के सेल्स बनाए तो उसमें तकरीबन एक महीना लग जाएगा इतना अरसे को काम करने के लिए क्या ये मुमकिन है कि हम एक तरह के सेल से किसी दूसरी तरह के सेल्स डायरेक्टली बना सकें तो इसका आंसर है हाँ वो इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली रिसर्च सामने आई है जिसमें जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको कि जी स्किन से हम सेल लेंगे आईपीएस बनाएंगे और उससे बीटा सेल्स बनाएंगे दैट से टू प्रोसेस लाइक फर्स्ट रीप्रोग्रामिंग एंड देन प्रोग्रामिंग अब जो रिसेंट रिसर्च है उसके मुताबिक हम डायरेक्टली भी जो सेल्स होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं खास तरह के सेल फॉर एग्जांपल हम स्किन सेल लेके उसको डायरेक्टली हम बीटा सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट द स्टेप ऑफ आईपीएस तो बहुत तेज से इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की रिसर्च जो है वो सामने आ रही है और ये तो थोड़ा सा बेसिक एस्पेक्ट से इसके हो गए कि स्टेम सेल कितनी तरह के होते हैं और खसूस जो रिसेंट एडवांसमेंट हुई है अब थोड़ा सा मैं चूँकि टाइम भी बहुत हो गया थोड़ा एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ इनकी एप्लीकेशन इनॉर्मस है इतनी ज़्यादा है कि हमारी बॉडी में कोई सा भी डैमेज होता है 
उससे हम उसको हम स्टेम सेल्स के जरिए ट्रीट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल जितनी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज हैं अल्जाइमर्स है पार्किसन्स है, है या और जो हैं न्यूरो डिजेनरेटिव कंडीशन जो हैं उनको हम ख़त्म कर सकते हैं थ्रू स्टेम सेल थेरेपी उसमें ख़ास किस्म के जो हम अगर स्टेम सेल आइसोलेट करें उनको हम डिफ्रेंशिएट भी करवा सकते हैं हम स्टेम सेल्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो ब्रेन डिसऑर्डर्स को जो है हम वो कंडीशन जो हैं उसको किसी हद तक कम कर सकते हैं कार्डिक स्टेम सेल्स फॉर एग्जांपल हम एक और मिसाल लेते हैं हार्ट अटैक हो जाता है अब हार्ट अटैक की सूरत में क्या होता है कि जो हमारे जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होती हैं जिससे ख़ास एरिया जो होता है हार्ट का वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाता तो उसका रिजल्ट ये होता है कि वो एरिए में चूंकि ब्लड नहीं पहुंच पाता न्यूट्रेंट नहीं पहुंच पाते उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो जो सेल्स होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं अब डेड होने की वजह से जो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम बोन मैरो से मीजन कैम स्टेम सेल्स ले सकते हैं मेडिपोज टिश्यू फैट से हम स्टेम सेल निकाल सकते हैं अगर वो सेल्स हम इंजेक्ट कर दें जो इन्फॉक्टेड साइट होती है आफ्टर रिस्टोरेशन तो वो जो सेल्स हैं दे विल डिफ्रेंशिएट इनटू जो मायोसाइट्स हैं कार्डियोमायोसाइट्स हैं तो कार्डियोमायोसाइट जो हैं वो दोबारा से आपस में फ्यूज हो के मसल्स बनाएंगे हार्ट के और जो रिस्टोर कर देंगे हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को और हार्ट जो है दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से ये चंद एक एग्जाम्पल्स थी जितने मुख्त तरह के ब्लड से रिलेटेड कैंसर्स हैं ब्लड से रिलेटेड जितनी जेनेटिक डिजीज़ हैं फॉर uh, एग्जाम्पल uh, जो है uh, कोई सी बेसिकल सेल नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो उसमें भी जो स्टेम सेल का सोर्स है उसमें उनमें हम स्टेम सेल्स को निकाल के वो जो डिजीज जो फॉल्टी जीन होता है उसको हम करेक्ट करके स्टेम सेल्स को लैब में ग्रो करके उस पेशेंट में री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और जो जब हम स्टेम सेल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो जो मेच्योर सेल्स बनाएंगे वो ठीक होंगे और वो जो टोटली डिजीज कंडीशन थी फॉर एग्जांपल सीकल सेल एनीमिया में जो सेल्स हैं आर होते हैं उनकी शेप नॉर्मल नहीं होती उनके जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं हमेटोपैटिक स्टेम सेल जिससे सारे ब्लड के सेल्स बनते हैं उसका जो सोर्स होता है वो चूँकि फॉल्टी होता है उसको हम निकाल के उसे लैब में क्रेक्ट करके हम स्टेम सेल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दोबारा से और वो जो स्टेम सेल्स हैं दे कैन रीस्टोर द फंक्शन और वो उससे जो सेल्स बनेंगे जितने भी ब्लड के सेल्स बनेंगे वो नॉर्मल बनेंगे इस तरह से चंद एक मैंने एग्जांपल दी इसी तरह से स्टेम सेल से हम जितने भी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं और ये ऐसा है कि इस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च हो रही है पूरी दुनिया में कि हम किस तरह से मुख्तलि जो डिजीज कंडीशन है उसको खत्म कर सकते हैं इसके अलावा एक इमर्जिंग इससे रेलिवेंट फील्ड है टिश्यू इंजीनियरिंग का जो कि अब इमर्ज हो रहा है फॉर uh, एग्जांपल किसी को अगर लाइक uh, लीवर like, uh, जो है वो uh, उसमें डैमेज आ गया है तो उस सूरत में सब उसमें हमें एक डोनर का अरेंज करना पड़ता था डोनर से हम लीवर का पीस लेते थे अब उसका पीस निकालते थे फिर बंदे का ऑपरेशन होता है उसमें हम इनग्राफ्ट uh, कर देते हैं उस पीस को लेकिन जो रिसेंट uh, एडवांसमेंट है उसमें यह है कि हम स्केफोल्ड बना के उसी बंदे के सेल्स लेके उसमें हम लैब में जो है लीवर का पीस ग्रो करके उस बंदे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और उसमें रिजेक्शन भी नहीं होती और किसी और बंदे का ऑपरेशन करके उसमें से लीवर निकालना नहीं पड़ता तो ये एक बहुत रीसेंट जो है एडवांसमेंट्स आ रही हैं जिसमें बहुत सारी जो बॉडी में आर्गन फेलियर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्किन अगर डैमेज हो जाती है लीवर डैमेज हो जाता है या और कोई आर्गन डैमेज होता है तो उसको हम जो है किसी हद तक उसके फंक्शन को रिस्टोर रिस्टोर कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में कितना काम हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के हम एडवांस कंट्रीज से नहीं भी कंपेयर करते इंडिया के साथ कंपेयर करें ईरान के साथ कंपेयर करें तो हम बहुत जो है एडवांस लेवल का काम नहीं कर पा रहे यहाँ पे कुछ सेंटर्स काम कर रहे हैं लेकिन अभी जो काम है दैट इज़ एट वेरी इनिशियल फेज लाइक अगर पंजाब यूनिवर्सिटी में बात करें सेंटर फॉर एक्सलेंस इन मलेक्ट्रोबालोजी है सेंटर फॉर एडवांस मलेक्ट्रोबालोजी है कराची यूनिवर्सिटी में एच ई जे है आई सी सी है आगा हाँ यूनिवर्सिटी है और इस तरह से कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में आप लेबोरेटरीज जो हैं वो स्टेम सेल रिसर्च के हवाले से काम करें लेकिन उतना उस लेवल तक हम इस काम को नहीं लेके गए जितना कि इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज लेके जा चुके हैं इसलिए बहुत ज़रूरत है कि हम इस एरिया पे 
जो है एम्फेसिस करें और इसमें मज़ीद रिसर्च करें लोगों को इन्वॉल्व करें इंगेज करें खूस हमारे यंग रिसर्चर्स जो हैं उनको हम इंगेज करें नए प्रोजेक्ट्स दें जो कि हमारे पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम फोकस करते हुए उनको प्रोजेक्ट्स दें और उस पर वो काम करें उस काम को हम ट्रांसलेट कर पाएँ एक और यहाँ पर जो प्रॉब्लम है ये है कि हमारी जो अफिलियशन है लाइक हमारे रिसर्च सेंटर्स की विद यूनिवर्सिटीज़ वो भी इतनी अच्छी नहीं है जिसको भी डिवेल्प करने की ज़रूरत है कि हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं दे शुड हैव देर ओन रिसर्च सेंटर जहाँ पे काम हो उनकी एफिलिएशन हो विद द रिसर्च सेंटर जो यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में तो जब ये मिल के काम करेंगे तो हम बेहतर तरीके से मुख्तलफ बीमारियों का जो है वो इलाज कर पाएंगे और इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ में यही वर्किंग मॉडल होता है कि उनके हॉस्पिटल में रिसर्च हो रही होती है उनके एफिलिएशन होती है बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम पाकिस्तान में उस तरह की जो है कलेब्रेशन नहीं डेवलप करें उस तरह से टीम बिल्ड नहीं हो रही क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल स्टेम सेल थेरेपी है तो थेरेपी के लिए आपको डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं आपको जो स्पेशलाइज फील्ड है मसल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में न्यूरो साइंटिस्ट चाहिए हैं न्यूरो सर्जन चाहिए हैं तो एक टीम बिल्ड करने की ज़रूरत होती है जो कि अभी बहुत जो है टीम ऐसी बिल्ड नहीं हो पाई जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान में इसलिए हमें सब जो है रिसर्चर्स उनको मिल कोशिश करनी चाहिए कि हम मिलजुल के काम करें ये ऐसा फील्ड है जिसकी इनॉर्मस एप्लीकेशंस हैं इसकी कोई हद नहीं है कि कहाँ तक हम इसे लेके जा सकते हैं इससे बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट हैं उसका हम एक सस्ता फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट्स को अगर इंडिया या चाइना जाना जाता है दे हैव टू स्पेंड इन मिलियंस रुपीज़ मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ कि इंडिया गए और उन्हें दस लाख बीस लाख तीस लाख वहाँ पर खर्च करना पड़ा अगर वही हम जो है ट्रीटमेंट पाकिस्तान में प्रोवाइड करें तो हमें जो है दो तीन चार लाख में हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं यानी हम खर्चे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं अगर हम पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज डेवलप कर पाए तो इसलिए हमें इस चीज़ पे फोकस करना है आई एम होपफुल कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी आप शेयर कीजिए रिसर्च कम्यूनिटी के साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो पाकिस्तान स्टेम सेल सोसाइटी का फेसबुक पे पेज है आप वहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच